வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளிடையே மூன்றாவது நாளாக போர் நீடிப்பு ஹமாஸ் கடற்படை தலைமையகத்தை குண்டு வீசி அழித்தது இஸ்ரேல் விமானப்படை நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக தான்சானிய அதிபர் இந்தியா வருகை குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் தெலுங்கானா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிப்பு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் மீனவர்களுக்கான திட்டங்களுக்கு முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தகவல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது காவிரி பிரச்சினை தொடர்பாக தனி தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் சென்னையில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி விரிவான செய்திகள் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே மூன்றாவது நாளாக போர் நீடித்து வருகிறது கடந்த ஏழாம் தேதி அதிகாலை இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு பதிலடி கொடுத்த இஸ்ரேல் காசா நகரில் தீவிரவாதிகளின் மறைவிடங்களையும் வானலாவிய கட்டிடங்களையும் குண்டு மழை பொழிந்து தாக்கி அழித்தது மூன்றாவது நாளாக நீடித்து வரும் இந்த போரில் ஹமாஸ் கடற்படையின் தலைமையகத்தை இஸ்ரேல் விமானப்படை குண்டு வீசி நாசப்படுத்தியது இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை எழுநூறாக உயர்ந்துள்ளது காசா நகரில் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காசா நகரில் எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களை குறிவைத்து இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் இதற்கிடையே ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கு ஆதரவாக லெபனானின் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பினரும் இஸ்ரேலின் பல்வேறு பகுதிகளை குறிவைத்து ராக்கெட் குண்டு தாக்குதல் நடத்தினர் காசா நகரில் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே இஸ்ரேல் தலைநகர் டெல் அவிவிற்கு வரும் சனிக்கிழமை வரை விமான சேவைகளை இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் ரத்து செய்துள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையேயான நீடித்து வரும் போர் குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூடி முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது சுமார் தொன்னூறு நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இடம்பெற்ற பதினைந்து நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையேயான போர் குறித்தும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது முன்னதாக இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த ஐநாவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதர் ஜுலட் எர்டான் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல் போர் குற்றம் என வர்ணித்தார் சர்வதேச நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக துணை நிற்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார் இதனிடையே இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்தின் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையே நீடித்து வரும் போர் பதற்றம் குறித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள உலக கத்தோலிக்க மத தலைவர் போப் பிரான்சிஸ் கவலை தெரிவித்துள்ளார் வாண்டிகட் நகரில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர் சதுக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு பிரார்த்தனைக்கு பிறகு பொதுமக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய போப் பயங்கரவாதமும் போரும் தீர்வுகளை கொண்டு வருவதில்லை என்றும் மரணத்தை மட்டுமே கொண்டு வருகின்றன என்றும் குறிப்பிட்டார் போர் ஒரு தோல்வி என சுட்டிக்காட்டிய போப் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு போரும் தோல்வியில் தான் முடிகிறது என்றார் எனவே போரை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று இரு தரப்பினருக்கும் போப் ஆண்டவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக தான்சானிய அதிபர் சாமியா சுலுஹு ஹசன் இந்தியா வந்துள்ளார் 
குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தான்சானியா அதிபருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த வரவேற்பில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டார் வரவேற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசன் இரு நாடுகளுக்கிடையே பல சகாப்தங்களாக உறவு நீடித்து வருகிறது என்றார் இந்த உறவு மேலும் வலுப்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் So my country um, is expecting that our bilateral ties that were founded by our forefathers, our founding fathers, Mwalimu Nyerere and Mahatma Gandhi is going to continue decades after decade and continue with strength. கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான தான்சானியாவின் அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசன் இந்தியா வந்திருப்பது இதுவே முதல் முறை புதுதில்லியில் இன்று அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசுகிறார் இந்தியா தான்சானியா இடையே பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக இருக்கின்றன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் புதுதில்லியில் தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசனை சந்தித்து பேசினார் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக தான்சானியா அதிபர் இந்தியா வந்துள்ளார் புதுதில்லியில் அவர் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது ஜி இருபது நாடுகளில் ஆப்பிரிக்க யூனியனை நிரந்தர உறுப்பினராக சேர்த்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசன் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் முன்னதாக புதுதில்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்த தான்சானியா அதிபர் சாமியா சுலுகு ஹசனை மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் அன்னபூர்ணா தேவி வரவேற்றார் அப்போது அவருக்கு பாரம்பரிய நடனத்துடன் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து கருத்து வெளியிட்ட வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி தான்சானியா அதிபராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக சாமியா சுலுகு ஹசன் இந்தியா வருகை தந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் தெலுங்கானா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதி இன்று அறிவிக்கப்படுகிறது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் புதுதில்லியில் பகல் பனிரண்டு மணிக்கு தேர்தல் தேதியை வெளியிடுவார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் தெலுங்கானா சத்தீஸ்கர் மிசோரம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவை பதவிக்காலம் முடிவடைவதால் விரைவில் தேர்தல் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது ஏற்கனவே தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் இந்த ஐந்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் நேரில் சென்று ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்த சூழலில் ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதி இன்று வெளியாகிறது வாக்குப்பதிவு வேட்புமனு தாக்கல் வாக்கு எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட தேர்தல் அட்டவணை வெளியானதும் இந்த ஐந்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய உலகம் போட்டிகள் மிகுந்ததாக உள்ளதால் மாணவர்கள் தங்களது எதிர்காலத்திற்காகவும் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காகவும் அயராது பாடுபட வேண்டும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வாரணாசியில் உள்ள பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் கலந்தாலோசனை நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்து பேசிய அவர் மாணவர்கள் தங்களது பணிகளுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடையே சமநிலையை கடைபிடிப்பது அவசியம் என்றார் இதன் மூலம்தான் மன அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டார் மாணவர்களிடையே ஆரோக்கியமான போட்டி நிலவுவது அவசியம் என்றாலும் அது சரியான போட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் for enhancing sensitivity towards and support for students who may be at risk of self harm so it is a very very finely focused approach to make sure that no student should be so fragile and therefore to help them 
மன ஆரோக்கியத்திற்காக இந்த ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உரிய பலன் கிடைத்து வருவதாக கூறினார் மேலும் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் மருத்துவ சேவையில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியா செலவு குறைந்த மருத்துவ இடமாக மாறியுள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் உள்ள ராமையா மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தேசிய மருத்துவ அறிவியல் அகாடமியின் அறுபத்தி மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றிய அவர் மருத்துவத் துறையில் இந்தியா வெகுவாக முன்னேறியுள்ளது என்றார் நாட்டின் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் நோய் தடுப்பு சுகாதாரத்தை வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறிய அமைச்சர் இளம் மருத்துவர்கள் தங்கள் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் மருத்துவ மாணவர்கள் தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையே மூன்று முக்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன சவுதி அரேபியாவுக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மத்திய மின்சார மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் ரியாதில் அந்நாட்டு அமைச்சர் அப்துல் அஜீஸ் பின் சல்மான் அல் சவுதை சந்தித்தார் அப்போது மின்சார தொடர்புகள் சுத்தமான ஹைட்ரஜன் மற்றும் விநியோக சங்கிலிகள் ஆகிய துறைகளில் மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின முன்னதாக சவுதி அரேபியாவின் ரியாதில் நடைபெற்ற மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவின் காலநிலை வாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தலைமையிலான இந்திய தூதுக்குழு பங்கேற்றது இந்தியாவின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தினை உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டியுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியான வீடுகள் தோறும் குடிநீர் திட்டத்தினையும் உலக சுகாதார நிறுவனம் அதன் அறிக்கையில் சிறப்பித்து கூறியுள்ளது இந்த திட்டம் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் சிறந்த தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது சுத்தமான குடிநீரை அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் உறுதி செய்வதன் மூலம் வயிற்று போக்கு உள்ளிட்ட நோய்களினால் ஏற்படும் நான்கு லட்சம் உயிரிழப்புகளை தடுத்துள்ளதாக அறிக்கை கூறுகிறது पानी से होने वाली बीमारियों में बहुत ज्यादा कमी आई है यानी जब हम बचाव के लिए काम करते हैं तो बीमारी भी कम होती है இந்த திட்டத்தினால் கிருமி தொற்று நோய்கள் வராமல் தடுக்கப்படுவதால் மக்களின் வாழ்நாளில் ஏறக்குறைய பதினான்கு மில்லியன் வாழ்நாட்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சாதனையால் நூற்றி ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை சேமிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பாதுகாப்பான குடிநீர் பெறுவதை ஜல் ஜீவன் திட்டம் உறுதி செய்கிறது சிக்கிம் மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் ஒன்பது பேர் ராணுவ வீரர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது வெள்ளத்தில் சிக்கி நூற்றி ஐந்து பேர் மாயமாகியுள்ளதாகவும் அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்த இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதுகாப்பாக இருபத்தெட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அதிகாரிகள் தேடுதல் பணி தொடர்ந்து நீடிக்கும் என கூறினர் சிக்கிம் வெள்ளத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபது வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன சிக்கிம் வடபகுதியில் உள்ள லாச்சின் தாங்கோ சங்தங் உள்ளிட்ட இடங்களில் தங்கியுள்ள ஆயிரத்து எழுநூறு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை முப்படை வீரர்கள் செய்து வருகின்றனர் சுற்றுலா பயணிகளை அங்கிருந்து பத்திரமாக வெளியேற்றும் வரை அனைத்து உதவிகளையும் இந்திய ராணுவம் மேற்கொள்ளும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் அமிர்தசரஸ் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ரோன் ஒன்றை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் எல்லையோர பஞ்ச்கிரேன் கிராமத்தில் தேடுதல் வேட்டையின் போது இந்த ட்ரோன் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் டார்டரான் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் உடைந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் ரோன் ஒன்றை படை வீரர்கள் கண்டெடுத்தனர் மேலும் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் இருபத்தெட்டு பேர் காயமடைந்தனர் நைனிடால் மாவட்டத்திற்கு ஹரியானா மாநிலத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் ஐந்து பெண்கள் ஒரு குழந்தை உட்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர் விபத்தில் சிக்கிய இருபத்தெட்டு பேரை பத்திரமாக மீட்டனர் 
காஞ்சிபுரத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் இருநூறு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் எழிலரசன் கலந்து கொண்டு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சீர்வரிசை பொருட்களை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பானுமதி காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இஸ்லாம்பூர் கிராமப் பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதை கண்காணிப்பு கேமரா கருவி மூலம் வனத்துறையினர் உறுதி செய்துள்ளனர் மேலும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள இருபது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நேற்று மாலை மலைப்பகுதியில் சுற்றித் திரியும் சிறுத்தை ஓடைக்கரை கிராமப் பகுதிகளில் நுழைய முயன்றது வனத்துறையினரை கண்டவுடன் மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் திரும்பி சென்றது இதனால் பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று எச்சரித்த வனத்துறையினர் தொடர்ந்து சிறுத்தை நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த திருக்குற்றால நாதசுவாமி கோயிலில் ஐப்பசி விசு திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது சுவாமி சன்னதியில் உள்ள கொடிமரத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க பதினாறு வகை மூலிகை பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட கொடிமரம் ஏற்றப்பட்டது இதையொட்டி அதிகாலை முதலே திரளான பக்தர்கள் வந்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இவ்விழாவின் முக்கிய நாளான ஐந்தாம் நாள் திருவிழாவையொட்டி வரும் பதிமூன்றாம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு மீனவர்களுக்கென தனித்துறையை உருவாக்கி புதிய திட்டங்களுக்காக முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சாகர் பரிக்ரமா என்ற திட்டத்தின் மூலம் மீனவர்களிடம் கலந்துரையாடல் மற்றும் கருத்து கேட்கும் நிகழ்ச்சி கடலூர் துறைமுகம் புதிய மீன்பிடி இறங்குதளத்தில் நடைபெற்றது மத்திய மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இணையமைச்சர் எல் முருகன் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மீனவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததாகவும் ஆனால் பிரதமர் மோடி அரசு முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மீனவ சமுதாய மக்கள் மேல எந்த அளவுக்கு ஒரு பற்று வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் காண முடியும் அந்த அவசியத்தை மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால்தான் முதல் முறையாக நம்முடைய மீனவர்களுக்காக ஒரு அமைச்சகத்தை கொடுத்தார் எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் கேட்டோம் கிடைச்சதா சொல்லுங்க முதல் முறையாக நம்மளுடைய மோடிஜி கொடுத்திருக்கிறார் அதே மாதிரிதான் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் இந்த மீனவர்களுக்காக நம்முடைய மீனவ சகோதரர்களுக்காக முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த துறையில முதலீடு செய்திருக்கிறார் புதுச்சேரி தேங்காய் தட்டு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமரின் மீன்வள மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் தேங்காய் திட்டு அரிக்கமேடு மீன்பிடி துறைமுக விரிவாக்கம் பெரிய காலாப்பட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மீன் இறங்குதளம் நல்லவாடு மீன் இறங்குதளம் ஆகியவற்றை மத்திய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என் ரங்கசாமி அம்மாநில சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஆர் செல்வம் புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் லட்சுமி நாராயணன் ஜெயக்குமார் சாய் சரவணன் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரியில் கூடுதலாக மூன்றாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர் கபினி உள்ளிட்ட அணைகளில் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்துள்ளதால் உபர்நீர் தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடப்படுகிறது கிருஷ்ணராஜசாகர் மற்றும் கபினி அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறப்பு நான்காயிரத்து எழுநூற்றி பத்தொன்பது கனஅடியிலிருந்து இன்று காலை ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்று கனஅடியாக உள்ளது நாட்டில் உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தூய குடிநீர் வழங்கும் மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் மூலம் வேலூர் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு அனைவருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க மத்திய அரசு ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கி வருகிறது இந்த திட்டத்தின் மூலம் புதிய குடிநீர் திட்டங்களை தொடங்கி குழாய்கள் பதித்தல் குடிநீர் தொட்டிகள் கட்டுதல் கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் நூறு சதவீதம் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தின் மூலம் அனைவருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருவதால் 
மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இது குறித்து பொதுமக்கள் கூறும் பொழுது என்னுடைய பெயரு சுகுணா பெருமாள் வேலூர்ல இருந்து பேசுறேன் இதுக்கு முன்னாடி தண்ணிக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் தண்ணி வந்துட்டு இருந்தது குடிநீருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்த சூழ்நிலையில ஒரு குடம் ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபான்ற காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நிலைமையே மோடிஜி அரசு போக்கி இருக்காங்க மத்திய அரசு திட்டத்து மூலியமா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இலவச குடிநீர் குழாய் வந்து அமைத்து அமைச்சு கொடுத்து இருக்கிறாரு ஜல் ஜீவன் திட்டத்து மூலியமா ஒவ்வொரு வீட்டுங்களுக்கும் இலவச குடிநீர் வழங்கிய மோடிஜிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி என் பேர் கஸ்தூரி வேலூர் மாவட்டங்க இப்ப குடிநீர் திட்டத்துல எங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் குழா போட்டுருக்காங்க மோடி அவங்க இப்ப தண்ணி நல்லா வருது முன்னாடி எல்லாம் தண்ணி கஷ்டப்படுவோம் அங்க இங்கன்னு அழிஞ்சு நின்னோம் அந்த குட்டிங்களோட இப்போ நிம்மதியா இருக்குறங்க அதுக்காக மோடிக்கு நன்றி சொல்றோம் இங்க வந்து தண்ணி இல்லாத பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இருபது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கூட வந்துருந்தது இப்ப வந்து ஜல் ஜீவன் திட்டத்து மூலியமா தண்ணி தினமும் வருது தண்ணி இல்லாதனால வந்து மூன்று ரூபா குடம் நாலு ரூபா குடம் அஞ்சு ரூபா குடம் அது மாதிரி வாங்கிக்கின்னு இருந்தோம் இப்ப தண்ணி கஷ்டம் எதுவும் இல்லை நல்லா இருக்குது தண்ணி தினமும் வருது ஜல் ஜீவன் திட்டத்து மூலியம் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து தண்ணி இணைப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால மோடி அரசுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் குடிநீருக்கு பற்றாக்குறையாக இருந்த வேலூர் மாவட்டம் இன்று மத்திய மாநில அரசுகள் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் குடிநீர் பற்றாக்குறை தீர்ந்துள்ளது குறிப்பாக மத்திய அரசு ஜல் ஜீவன் திட்டத்தினால் அனைவருக்கும் இலவசமாக தண்ணீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்பட்டு வருவதால் நோய் தொற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு சுகாதாரமாக வாழவும் வழிவகை செய்துள்ளது அதிக செய்திகளுக்காக வேலூரில் இருந்து மோகன் இந்திய அஞ்சல் துறையை அனைத்து தரப்பினருக்கும் சேவை வழங்கும் துறையாக மத்திய அரசு நவீனப்படுத்தியுள்ளது சர்வதேச அஞ்சல் தினம் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு அரசர் காலம் தொடங்கி இன்றைய அவசர உலகம் வரை தகவல் பரிமாற்றம் என்பது இன்றியமையாததாக உள்ளது கடித பரிமாற்றத்தினை தாண்டி சாதாரண மக்களுக்கான சேவை மையமாக அஞ்சல் துறையை மத்திய அரசு மாற்றியமைத்துள்ளது ஆதார் சேவை அனைத்து விதமான ஆன்லைன் சேவை பாஸ்போர்ட் சேவை பிரதமரின் காப்பீட்டு திட்டங்கள் சேவை சீர்சேமிப்பு திட்டங்கள் விரைவு தபால் தொடங்கி வெளிநாடுகளுக்கான பார்சல் சேவை என குக்கிராமங்கள் முதல் பெரு நகரங்களில் வாழும் அனைத்து தரப்பினருக்குமான சேவை மையமாக அஞ்சல் துறை செயல்படுகிறது பிரதமரின் காப்பீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் இலக்கை தாண்டி சாதனை படுத்திருப்பதாக கூறுகிறார் சேலம் மேற்கு அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் பார்த்திபன் இந்த வருஷமே நாங்கள் இதுவரைக்கும் எங்கள் டார்கெட்டை தாண்டி பிஎம் எஸ்பிஒயில் நூற்றி பத்தொம்பது பர்சன்ட்டும் பிஎம் ஜேஜேபிஒயில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பர்சன்ட்டும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் சேலம் மேற்கு கோட்டத்தில் இருக்கிற மொத்தம் இருக்கிற இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலிமா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே பொதுமக்களுக்கு வந்து நாங்கள் சேவை செஞ்சுட்டு வரோம் இந்த பிரதான் மந்திரி ஸ்கீம் அந்த பிஎம் எஸ்பிஐ சொன்னால் இல்லைங்களா அதில் வந்து வெறும் இருபது ரூபாயில் வந்து இன்சூரன்ஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பொதுமக்களுக்கு காமன் பீப்புள் அது காமன் பீப்புள் மட்டும் இல்லாமல் குக்கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்குமே வந்து எங்களுடைய சேவைகளை வழங்குவதில் நாங்கள் ரொம்ப பெருமை பெருமைப்படுறோம் நாங்கள் நலம் நலமறிய அவல் என தொடங்கியது முதல் நீங்கள் இந்த பணிக்கு தேர்வாகி உள்ளீர்கள் எனும் கடிதம் வரை தபால்களும் அதனை சரியான நேரத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் தபால்காரர்களும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை உருவாக்கும் தூதுவர்களாக உள்ளனர் விதவிதமான கடிதங்களை பகுதி வாரியாக பிரித்து சரியான முகவரிக்கு வீட்டை தேடி வழங்கும் வரை பரபரப்பாக பணியாற்றும் அஞ்சல் துறையினர் புயல் மலை வெயில் குளிர் என எந்த பருவத்திலும் அஞ்சாமல் பணியாற்றி வருகின்றனர் கால நேரம் பார்க்காமல் உழைக்கும் தங்களுக்கு கடிதங்களில் கிடைக்கும் முக்கிய தகவல்களை பார்த்தவுடன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் பொதுமக்களின் திருப்தியே முக்கியமாக இருப்பதாக கூறுகிறார் தபால்காரர் அமுதவானன் நான் தபால்காரராக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த தபால் துறை வந்து இன்னும் வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியில் வந்து ரொம்ப முன்னேறி போயிட்டு இருக்கு மக்களுக்கு இன்னும் நல்லா சேவை செய்யணுங்கிற நோக்கத்தில் நானும் அதில் ஒரு பகுதியாக இணைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் கடினமான நேரத்திலும் பொதுமக்களுக்காக உழைக்கும் அஞ்சல் துறையின் சேவை பாராட்டுக்குரியது சேலத்திலிருந்து ஜி விஜயகுமார் பங்களாதேஷில் அன்சார் அல் இஸ்லாம் இயக்கத்தை சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் ஐந்து பேரை அந்நாட்டு தீவிரவாத தடுப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனா்
பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் தீவிரவாத தடுப்பு காவல்துறையினர் கஜ்லா பகுதியில் தீவிரவாதிகள் நடமாட்டம் இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மறைந்திருந்த தடை செய்யப்பட்ட தீவிரவாத அமைப்பான அன்சர் அல் இஸ்லாம் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்த இரண்டு வெளிநாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் பதினைந்து தோட்டாக்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் கஜ்லா பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தீவிரவாத தடுப்பு காவல்துறை தலைவர் அசாது சல்மான் தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் டாக்காவின் வெவ்வேறு இடங்களில் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கடுமையான நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நானூறை தாண்டியுள்ளது ஹெராட் மாகாணத்திற்கு வடமேற்கே சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நில அதிர்வால் மிகப்பெரிய உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வால் ஈரானின் எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பத்கீஸ் மற்றும் ஃபரா மாகாணங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட இந்த கடுமையான நில அதிர்வில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் இந்த நிலநடுக்கத்தில் இடிபாடுகளில் இன்னும் பலர் சிக்கியுள்ளனர் அவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு இந்த நிலநடுக்கத்தால் இப்போது இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று கூடியது காலை பத்து மணிக்கு கூட்டம் தொடங்கியதும் முதலில் மறைந்த முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மறைந்த முன்னாள் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் கேரள முன்னாள் முதலமைச்சர் உமன்சாண்டி முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் சபாநாயகம் வேளாண் விஞ்ஞானி எம் எஸ் சாமிநாதன் ஆகியோரின் மறைவுக்கும் இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து கேள்வி நேரம் இடம்பெற்றது அஇஅதிமுக உறுப்பினர் செல்லூர் ராஜு எழுந்து மதுரை மாநகருக்கு சுத்தமான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இதற்கு மாநில நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு பதிலளித்தார் அப்போது குறுக்கிட்ட மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் அணைகளில் தண்ணீர் வீணாகாமல் இருக்க தெர்மாக்கோல் கொண்டு மூடி வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனால் சபையில் சிரிப்பலை எழுந்தது இதனிடையே காவிரி பிரச்சினை தொடர்பாக மிக முக்கியமான அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்மொழிய உள்ளார் அதாவது தமிழ்நாட்டின் விவசாயத்திற்கு அடித்தளமாக விளங்கும் காவிரி டெல்டா பாசன விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட மத்திய அரசை பேரவை வலியுறுத்துகிறது என்னும் தீர்மானம் முன்மொழியப்படும் இந்த தீர்மானத்தின் மீது அஇஅதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்த பின் இந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட உள்ளது முதல் நாள் கூட்டம் நிறைவடைந்ததும் சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி பேரவைக் கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்களுக்கு நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் சீனாவில் நடைபெற்று வந்த பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று நிறைவடைந்தன நிறைவு நாள் விழாவை திரளான ரசிகர்கள் கண்டுகளித்தனர் இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி குதூகலத்துடன் தொடங்கின பதினாறு நாட்கள் நடைபெற்று வந்த இந்த போட்டிகள் நேற்றுடன் முடிவடைந்தன இந்த போட்டியில் நாற்பத்தைந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்றி ஏழு வீரர் வீராங்கனைகள் நாற்பது விளையாட்டுகளில் பங்கேற்று தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்ப்புடன் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்திய தடகள வீரர்கள் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இதன் மூலம் இந்தியா இருபத்தெட்டு தங்கம் முப்பத்தெட்டு வெள்ளி நாற்பத்தோரு வெண்கலம் என கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் மொத்தம் நூற்றி ஏழு பதக்கங்களை வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காம் இடம் பிடித்த சாதனை படைத்தது இருநூற்றி ஒரு தங்கம் உட்பட முன்னூற்றி எண்பத்தி மூன்று பதக்கங்களை வென்ற சீனா புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது ஐம்பத்தி இரண்டு தங்கம் உள்ளிட்ட நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பதக்கங்களுடன் ஜப்பான் இரண்டாம் இடத்தையும் நாற்பத்தி இரண்டு தங்கம் உள்ளிட்ட நூற்றி தொன்னூறு பதக்கங்களுடன் தென்கொரியா மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றன போட்டிகள் நேற்று நிறைவடைந்ததை அடுத்து ஹாங்சோ விளையாட்டு அரங்கில் நிறைவு விழா நடைபெற்றது இதில் இடம்பெற்ற அணிவகுப்பில் இந்திய அணிக்கு ஹாக்கி வீரர் ஷீஜேஸ் தலைமையேற்று மூவர்ண கொடியை ஏந்தி வந்தார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் இந்தியா ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது 
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற முதலில் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியா நாற்பத்தொன்பது புள்ளி மூன்று ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது அந்த அணியின் ஸ்டீவன் ஸ்மித் நாற்பத்தி ஆறு ரன்னும் டேவிட் வார்னர் நாற்பத்தோரு ரன்னும் எடுத்தனர் இதையடுத்து இருநூறு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நாற்பத்தோரு புள்ளி இரண்டு ஓவரிலேயே இருநூற்றி ஒரு ரன் எடுத்து ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்திய அணியில் கே எல் ராகுல் தொன்னூத்தி ஏழு ரன்னும் விராட் கோலி எண்பத்தைந்து ரன்னும் எடுத்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினா் சென்னை சேப்பாக்கம் விளையாட்டு மைதானத்தில் ஆட்டத்தை கண்டு ரசித்த ரசிகர்கள் இந்திய அணி வீரர்களின் திறமையை பாராட்டி அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனா் ஸ்டார்டிங் டூ ஓவர்ஸில் வந்து பைந்தோ பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்போட ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு வந்துச்சு லைட்டாக பட் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் தேவையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இன்னைக்கு போட்டாங்க கோலியும் ராகுலும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இந்த மாதிரி ஒரு கேம் சேஞ்சிங் பர்ஃபார்மன்சஸ் நிறையாவே நம்ம வந்து வேர்ல்ட் கப்பில் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பேட்டிங்கோட மேட்ச் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மூணு விக்கெட் போன உடனே மேட்ச் ஒரு ஆஸ்திரேலியா கூட ட்விஸ்ட் வந்த மாதிரி இருந்தது பட் கோலியும் விராட் கோலியும் ராகுலும் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சுரி போட்டுக்கணும் போடாதது தான் ஒரு மிஸ் இதாகுது பட் எனிவே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின்னிங் வின்னிங் மேட்சாக இருக்குது கண்டினியூ பண்ணும் அப்படி வேர்ல்ட் கப்பை தூக்குறோம் தட்டி தூக்குறோம் We didn't believe at the beginning uh, because uh, in the beginning two hours the three wickets were down but finally we uh, we made it உலகக்கோப்பை போட்டியில் ஹைதராபாத்தில் இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து நெதர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு வணக்கம்